Savez-vous à quel point votre langage non-verbal influe sur la première impression qu'une personne se fait de vous C'est simple, pour le savoir, amusez-vous à vous balader comme ça la prochaine fois que vous croiserez de nouvelles personnes, et vous verrez. Pour comprendre pourquoi, il suffit de revenir à la préhistoire. À cette époque, c'était en analysant la posture et le comportement non-verbal qu'on pouvait faire la différence entre quelqu'un à qui on voulait offrir une glace ou quelqu'un de potentiellement dangereux. C'était notre façon de survivre. Donc tous vos gestes, votre posture, les expressions de votre visage envoient des signaux à la personne en face de vous. Et de nos jours, maîtriser notre langage non-verbal a moins d'enjeux en termes de survie, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons porter notre attention si on veut améliorer sa manière de communiquer et son charisme. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois attitudes que l'on a généralement de manière inconsciente et qui peuvent complètement ruiner votre charisme. Première attitude, une mauvaise position des mains. Les mains sont une des parties les plus visibles de notre corps lorsque l'on parle. Et dans notre langage non-verbal, c'est une partie qui transmet énormément d'informations sur notre confiance ou sur notre état de stress. Regardez les mains de Michael Bay dans cet extrait. And Hollywood is a place that creates a, a viewer escape. And um, what I try to do is, I, as a director, I try to est-ce que vous arrivez à sentir son stress et son malaise rien qu'en regardant ses mains Ces gestes nerveux qu'on fait avec nos mains, comme les frotter entre elles ou contre nos cuisses, sont ce qu'on appelle des pacificateurs. Ce sont des comportements réconfortants qui permettent à notre cerveau de se rassurer dans des situations stressantes. Par exemple, dans le cas des enfants, eh bien, ils se rassurent en suçant leurs pouces. Pour un adulte, ce serait mâcher un chewing-gum, se caresser la nuque, manipuler un bijou ou se frotter les mains contre ses cuisses. Ce genre de comportement tue votre charisme, car vous envoyez le message inconscient à votre interlocuteur que vous êtes stressé et mal à l'aise. Donc lors de votre prochaine conversation, faites attention à ce que vous faites avec vos mains. Ayez une posture de repos, hein, comme par exemple la posture avec les doigts écartés, comme ceci, et pendant que vous parlez, utilisez vos mains pour appuyer vos paroles. Il doit y avoir une cohérence entre votre phrasé et votre gestuel. N'oubliez jamais que vos mains, en mouvement ou non, trahissent beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Deuxième attitude, ne pas maintenir le regard. Avant vos mains, il y a une chose qu'on voit en premier chez vous. Ce sont vos yeux. Pourtant, aujourd'hui, la majorité des gens ne savent pas avoir un regard accrocheur. Ou du moins, ils ne savent pas ce qu'ils font avec leur regard. Je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé face à une personne qui vous parlait sans trop vous regarder dans les yeux, sans vous calculer. Et c'est plutôt désagréable comme situation. Parce que ça va montrer deux choses. Tout d'abord, que la personne a l'air totalement de se foutre de ce que vous lui racontez. Déjà en soi, c'est embêtant. Et ensuite, que cette personne est gênée et manque de confiance en elle. Regardez comme on sent le malaise de l'actrice Uma Thurman dans cette interview. Oh, really? In, yeah. in what sense? The, the young girl and the old man get married? No, 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 no. Have you ever been married yourself? She shoves him off uh, um, onto the person he belongs with. Okay, I'm not talking about the film now. I'm yeah. talking more about you. <laughs> oh, no, I'm just trying to have, see if we get past that. Have, would you yourself <laughs> date an older man? What's the oldest man you've ever gone out with? Um, You're 25. You ever been out with a guy 30? Yes. 35? Yes. 48? <laughs> Le présentateur lui pose une question indiscrète et son regard à lui seul montre comment elle est mal à l'aise. Donc quand vous parlez, pensez à regarder votre interlocuteur dans les yeux. Mais pour éviter de passer pour un psychopathe qui fixe les gens, la règle à connaître est celle du triangle. Vous allez alterner toutes les quelques secondes entre l'œil droit, l'œil gauche et la bouche de votre interlocuteur. Et vous allez répéter cette boucle de façon irrégulière tout au long de la conversation. De cette façon, votre interlocuteur va avoir la sensation que vous le regardez dans les yeux, mais en réalité, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus instinctif, beaucoup plus animal et donc beaucoup plus naturel. Troisième attitude, avoir une position instable. Quand on est mal à l'aise, on prend vite de mauvaises postures sans s'en rendre compte. On va bouger nos pieds, on va balancer notre poids d'avant en arrière, de droite à gauche. On va écarter nos pieds, rapprocher nos pieds. On n'est pas bien, donc on va bouger. Encore une fois, ce sont des pacificateurs involontaires qu'on va utiliser pour se calmer, pour se rassurer. Quand vous prenez une telle position, vous donnez une impression de manque de confiance en vous, de recherche d'approbation, d'instabilité, de pas sérieux. La posture la plus charismatique que vous pouvez avoir, c'est celle où vous serez stable, droit sur vos pieds, sans pour autant être tendu comme un piqué. On va chercher donc à rester naturel, à se grandir, à rester droit sur ses jambes. Un conseil qu'on donne souvent aux personnes qui doivent monter sur scène est d'être bien ancré au sol, les jambes parallèles ou alors avec un pied légèrement en recul. Et vous allez véritablement chercher à asseoir votre poids sur cette posture-là. Quelqu'un qui viendrait chercher à vous déstabiliser en vous poussant 
ne doit pas vous faire tomber par terre. C'est peut-être le meilleur moyen de prouver une posture de stabilité. Le langage non-verbal est quelque chose que l'on ne maîtrise pas tant qu'on n'y fait pas attention, tant qu'on ne le travaille pas. Ces attitudes, on l'a vu, sont souvent instinctives et inconscientes. Bien sûr, vous n'allez pas chercher à vous surveiller, à vous monitorer en permanence. D'abord, ce n'est pas possible. Et en plus, si vous cherchez à le faire, vous allez passer pour quelqu'un de totalement absent. Le conseil que je vous donne, c'est de chercher à surveiller votre langage non-verbal soit dans des moments de pur travail, quand vous êtes seul avec vous-même, ça peut être chez vous, en imitant un acteur ou une actrice que vous aimez, vous pouvez vous amuser à rejouer des scènes de films. Hein c'est à moi que tu parles, là Oh, 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 c'est à moi que tu parles C'est le mec, c'est moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain Ou alors, quand vous avez besoin de travailler quelque chose, une réunion, une présentation, un keynote, un exposé, que sais-je encore, ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, c'est quand vous entrez dans une interaction, quand vous entrez par exemple dans une pièce avec des gens que vous ne connaissez pas, ou quand vous rentrez dans un groupe, quand vous commencez à parler à de nouvelles personnes, prenez quelques secondes, une quinzaine, pour ancrer des habitudes que vous avez travaillées au préalable. Donc pendant ces quelques secondes, je vais faire attention à mes pieds, à mes mains, à ma tête, à toutes mes extrémités en fait, et une fois que je sais que j'ai une bonne posture, j'ai une bonne attitude, je relâche mon cerveau et je laisse fonctionner en roue libre. En fait, finalement, je l'ai lancé un peu comme quand on, on lance quelqu'un en luge et on va laisser la luge poursuivre sa course. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, vous n'allez faire attention à votre posture que pendant ces 15 premières secondes et ensuite vous faire confiance. Pour beaucoup de gens, le langage non-verbal, c'est quelque chose de fumeux parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas voir leur propre langage non-verbal. Et pourtant, c'est une chose sur laquelle vous pouvez véritablement travailler. C'est ce que vont faire, par exemple, les apprentis acteurs dans différents cours. Donc, je vous garantis que si vous prenez du temps pour travailler sur votre non-verbal et que vous le faites régulièrement, sur un temps long, vous allez faire de véritables progrès. Et en espérant que cette vidéo va justement vous aider à progresser. C'était Yann. Et je vous dis à la semaine prochaine.